Hello sa inyo mga sir mga mams At today ay maglilinis tayo ng throttle body ng Raider FI natin So itong motor ko naka 15,000 km na hindi pa siya nailinisan ng throttle body So tingnan natin kung gaano na siya karumihan no? Tapos ang gamit kong panglinis Ito Ayan WD-40 na throttle body carb and choke cleaner ayan Ayan, nabili ko lang to sa Shopee try nyo rin maghanap sa mga auto supply ang presyo nito is 250 pesos lang ito lang yung kailangan nating palinis ayan umpisa na natin tatanggalin ko muna tong critter filter ko ito nga akin nakatanggal na yung airbox kaya madali lang syang tanggalin so kung meron pa kayong airbox pwede nyo syang pwede nyo tanggalin yung throttle body Uh, dito sa itaas tanggalin nyo lang yung tank at saka yung upuan tapos unplug nyo lang yung uh, fuel lines nyo so ganun lang sya tapos pwede na natin tanggalin itong phyto air cleaner natin Tapos, unplug natin yung TPS sensor dun sa kabila. So, ang TPS sensor natin, ito siya Located siya dito. Ayan. So, unplug lang natin itong socket na to. Ayan, meron siyang push, tab, tapos hila. ba diba? Ayan, natanggal ko na. So, ang next is tatanggalin natin itong Uh, mismong throttle body tapos yung throttle cable tanggalin na natin itong throttle body so ay loosen lang natin itong clamp nya sa ibaba tapos pwede na natin syang uh, hilahin palabas so nakalagay pa yung throttle cable natin so ang gagawin natin kuha ka na 10mm na wrench pantanggal sa throttle cable so eto na yung throttle cable natin ayan ilusen mo lang sya gamit ang 10mm na tapos tanggalin natin sa ayan eto na yung throttle body natin ayan sobrang dumi nangingitim na sa dumi yan. eto yung sa air filter side eto yung sa manifold ayan nang dumi itim so ayan i-sprayan lang natin siya tapos pupunasan natin siya sa basahan natanggal agad yung dumi itong sa kabila ayan i-open natin yung throttle tapos i-spread din natin thousand gano'n na siya karumi o pwede ka nang maglinis ng throttle body kapag 12,000 km na sobrang dumi na ng 15,000 ayan linis lang ng linis so ayan nalinis na natin yung loob so ang next is tatanggalin ko itong itong idle screw hmm. tanggalin natin yan Ayan, meron syang o-ring yung iwawala yan spirayan mo sya dito sa 
uh, may lagayan ng idle screw tapos lalabas dito sa butas sa likod ng throttle body dito yung butas dito so try ko siyang sprayan dito sa loob lalabas naman dito sa idle screw o oh, diba and tapos itong TPS sensor kahit hindi natanggal it sure na malinis, walang matitirang carbon ayan, sobrang linis na nya tapos dito sa may manifold uh, sprayan lang natin sya ng konti kasi meron ding dumi rito dahil Uh, may part na hindi na i-sprayan ng gasolina ng injector itong sa hunahan na part so sprayan lang natin ayan tapos punasan diba dumi so ayan hintayin lang natin madissolve ng konti yung inisprayan natin so wala na rin no? natuyo na agad so pwede na natin i-reinstall yung throttle natin after natin siyang malinisan pwede na natin ibalik itong idle screw isagad muna natin siya no clockwise ayan tapos bigyan natin ng isang pihit counterclockwise ayan so pagkalagay natin sa throttle body doon na lang natin isiset yung idle natin so ayan pwede na natin siyang ibalik Tapos yung throttle, lagay natin dito sa unang butas ha, huwag dun sa pangalawa. I-open mo yung throttle, tapos ilagay natin yung ulo ng cable at release. Ayan, Ayan pwede na natin ipitan yung cable and i-adjust nyo yung cable na, na dapat hindi naka-open yung butterfly. Ayan. Huwag nyong masyadong itaasan kasi mag-o-open yan. Tataas, yung may, tataas masyado yung idle nyo. Saksakuan natin sa ano? Sa manifold. So, ang tamang posisyon ng throttle body. Itong part na to dapat nakadikit dito sa dito sa may rubber na to ng manifold ayan paikutin natin di ba ayan ganyan yung tamang posisyon so higpitan na natin yung clamp tapos i-plug in lang natin yung TPS ito TPS sensor sakawa natin yan Ayan, pasok. Tapos ilagay na natin itong Uma ay Fito na air cleaner. Ipitan na rin natin. So next is start na natin yung engine tapos i-adjust natin yung idle kung bumababa or tumaas ang recommended na idle natin sa radar is 1400 to 1600 rpm nasa manual yon.
i-warm up muna natin ng 5 minutes itong makina natin so kung mataas masyado yung idle nyo ipihitin lang natin yung idle screw ng clockwise bababa sya kung gusto nyo tasan yung idle nyo pihitin nyo sya counter clockwise itong idle ko ngayon medyo bumaba sya so pipihitin ko sya ng counter clockwise baka napansin nyo tumas yung idle nasa 1500 na rpm na sya so para sa akin okay na to So, ayan mga sir mga mams kita kit sa susunod na vlog